안녕하세요 반입니다 네 여기는 캄포시고 어, 이제 며칠 있으면 베트남으로 가야 되기 때문에 시아누크빌에서 캄포까지 도착을 했습니다 캄포에서 가볼 만한 곳은 역시 북풍산인 것 같고 그래서 오늘은 북풍산 국립공원을 가볼 예정이고 캡에서 자고는 싶었는데 그렇게 막 시간이 나질 않더라고요 그래서 오늘은 북풍산 구경하고 내려와서 캡을 가가지고 캡 게시장이 되게 유명하거든요 거기 가서 개도 조금 먹어보고 일몰 시간 전에 다시 캄포트로 돌아와가지고 일몰이랑 그 다음에 시아누크빌에서 오는 기차도 한번 찍어보도록 하겠습니다 오토바이 렌트는 호스텔에서 진행을 했고 하루에 5달러라서 네, 좀 저렴하게 빌렸다고 할수 있고 베트남으로 가는 것도 호스텔을 통해 가지고 27달러면 쿠폰까지 가더라고요 그래서 그것도 조금 고려하고 있습니다 하여튼 오늘은 그렇게 캄포트를 구경할 거고 어 지금은 먼저 밥을 먹으러 왔습니다 근데 중화면 되게 괜찮게 하는 리뷰가 괜찮은 곳이 있어 가지고 왔고 밥 먹고 출발해 보도록 할게요 네 그럼 먹어보도록 할게요 이건 3달러고 만두를 손으로 직접 빚어 주시네요 면도 스타맨 같은데 이거 또 맛있네요 캄포도 와서 먹은 거 되게 제일 맛있는 것 같은데 이게 네 여기가 북호산 국립공원 입구고 여기서 와우 할머니 동산까지나 아니면 북호산 힐스테이션까지 한 1시간 가까이 걸립니다 네 40km가 넘게 나오더라고요 천천히 조심해서 한번 올라가 보도록 할게요 올라가면서 뭐 영상 찍을 수 있으면 영상 찍어보고 위에 가서 보는 뷰는 또 다르겠죠 그럼 천천히 가보도록 하겠습니다 마우 할머니 동산까지도 오지게 오래 걸리네요 한 30분 걸린 것 같은데 여기가 한 해발 1000m 가까이 되니까 이렇게 삥 툴러 온다고 되게 오래 걸리는 것 같습니다 네. 여기 마우 할머니는 전설을 갖고 있다고 합니다 장군 남편이 사망하자 자신이 군대를 이끌고 태국군과 붙어가지고 이겼다는 뭐 그런 전설도 있고 그 다음에 뭐 여행자나 아니면 주위의 사람들을 지켜준다는 네, 그런 전설도 있다고 합니다 네, 저쪽에 보이는 곳은 보코 힐스테이션이고 저기까지 한 10km 정도 되는데 뭐 돌아가면 조금 더 걸리겠죠 가보도록 하겠습니다 네. 바로 갈라우 브랜드 여기 폐 건물이 있어서 와봤습니다 1936년에 지어진 왕 별장 같은 곳이네요 여기 그냥 캄보디아 분들이 이렇게 왔다 갔다 하면서 복고산 내에서 쉬는 용도로 사용이 되네요 뭐 흉가나 폐가 이런 곳 방문한 취미는 없으나 그냥 궁금해서 한번 들어와 봤습니다 우리나라 영화 알포인트 촬영지로 유명한 복고산 국립공원에는 교회나 아니면 뭐 호텔 등등이 있는데 이건 다 프랑스 식민지 시절 때 만들어 놓은 거라고 합니다 그러니까 식민지 시절 프랑스 사람들이 그냥 조금 별장처럼 사용하기 위해서 만들었다고 보면 되겠죠 여기는 복고산 국립공원에 있는 교회입니다 교회 한번 보도록 하죠 
네, 뭐 영상 보시는 분 아시다시피 저는 무교라 종교에 대한 막 신앙심 이런 거는 없습니다. 근데 여기 교회가 있는 건좀 신기하네요. 앞에 빗자루도 있고 뭐 쓰레바지도 있는 걸 보니까 이게 꾸준히 관리가 되고 있는가 봅니다 그러면 네, 알포인트 촬영했던 곳으로 한번 가보도록 하겠습니다 알포인트는 공포영화였던 걸로 기억하는데 본지가 오래돼 가지고 내용이 기억이 안 나네요 <웃음> 하여튼 가보도록 하겠습니다 높은 곳에 위치해 있어서 뷰는 진짜 좋네요 여기 네 여기가 아이포인트 촬영지 같고 지금은 호텔로 바뀌어서 사용하고 있다고 합니다 근데 운영은 또 안하는 것 같네요 희한하네 아이포인트가 2000년 초반 영화인데 또 어떻게 이런 곳을 찾아가지고 영화를 찍었는지 그것도 좀 신기합니다 네, 높이가 높이인 만큼 뷰 미쳤습니다 여기도 좋네요 날이 좋으면 북구까지도 보인다고 하는데 오늘은 해무 때문에 북구는 보이질 않네요 너무 높은 곳에 올라오니까 감이 좀안 오네요 여기 북구산 국립공원 여유로워서 좋습니다 네 여기는 식민지 시절 이후에 버려졌기 때문에 다 흉가고 폐가고 그러네요 개발이 아예 안된 상태입니다 그러면 천천히 다시 돌아가서 캡 쪽으로 가보도록 하겠습니다 그렇게 멀진 않은데 여기서 가려면 한 60km 정도 나오지 않을까 딱 도착해서 네캡 게시장 한번 구경하고 거기에서 뭐 밥도 먹을 수 있으면 밥도 좀 먹고 다시 캄포트로 돌아오도록 하겠습니다 가보도록 할게요 네 60km 상당히 머네요 캡 크랩 마켓이라고 네캡 게시장 <웃음> 말이 좀 이상하네 캡 게시장에 도착을 했습니다 여기에서는 개를 직접 사가지고 앞에서 쪄서 먹을 수 있다고 하는데 태국 카타에서 갔던 람포 순천시장이랑 조금 비슷한 느낌이라고 보시면 될것 같습니다 네 그러면 한번 쭉 둘러보고 먹을 수 있으면 이거 한번 먹어보고 그러도록 할게요 네 여기 근처에 레스토랑이 많네요 캄보디아 와가지고 전통 음식인 아목을 한 번도 안 먹어 봐가지고 여기에서는 개 아목 그러니까 아목 크랩을 한번 주문을 해 봤습니다 여기 뷰는 네, 바닷가 뷰라서 바닷 보면서 밥을 먹으면 될것 같고 개가 상당히 쉽게 잡히는 것 같습니다 저렇게 통발만 던져 놓으면 잡히는 것 같네요 제가. 사실 네, 실장이라서 그렇게 싼 편은 아니라서 조금 비싸다고는 있지만 그래도 개도 유명한 곳이고 네 한번 아무것도 먹어보고 싶어서 주문을 했습니다 게살에 양념해가지고 네 거기에 코코넛 수프도 그런 느낌 양념 자체가 맛있어서 네, 잘 먹을 수 있을 것 같습니다 한번 진짜 살짝 맵고 
살짝 단편인데 이게 또 코코넛이 들어가니까 느끼하기도 합니다 근데 의외로 되게 잘 어울리네요 와 저기 경적 딱 올리는 거 보니까 기차 시간에 딱 맞춰서 도착을 했습니다 하루에 딱한대 있는데 오늘은 운이 좀 괜찮은 것 같네요 여기는 메인다리 위쪽에 있는 곳이고 네, 기차 지나가는 거 영상 한번 찍어 보도록 하겠습니다 여기서 일몰 보고 그 다음에 네, 캄포드 하면 빼놓을 수 없는 두리안 교차로 한번 구경했다가 영상 마치면 될것 같습니다 네 오늘은 또 신기하게 승객을 안 태웠나 봅니다 <웃음> 화물차네요 그냥 기차 지나가고 나니까 생각이 들었는데 네 일몰 보기에는 시간이 살짝 애매하긴 합니다 그래서 오늘은 일몰을 보지 말고 두리안 교차로 구경하고 네 들어가 가지고 베트남 갈 준비를 해야 될것 같습니다 생각해 보니까 그럴 시간이 없겠네요 그러면 캄포트 중심이라고 할수 있는 두리안 교차로로 한번 가보도록 하겠습니다 네 여기는 두리안 교차로고 캄포드 하면 제일 먼저 생각나는 게 두리안이라서 이렇게 만들었다고 합니다 이거를 식당 주인분께 한번 여쭤보니까 캄포시 캄보디아에서 두리안이 가장 많이 나는 그런 동네라고 하더라고요 짠타브리 갔을 때도 그런 이야기 들었는데 캄포드도 여기가 제일 많이 난다고 합니다 그 다음이 캄포참이었나? 네 그렇게 이야기를 하시더라고요 뒤쪽에 올림픽 마크가 있는데 캄보디아에서는 올림픽이 열린 적이 없어가지고 그냥 캠핑을 하는 건지 그거는 아직 잘 모르겠습니다 여기 어떻게 건너가냐고 투투투사 분들께 여쭤보니까 그냥 가면 된다 문제 없다고 이야기 하셔가지고 네 그냥 걸어왔네요 네 하여튼 오늘은 이렇게 캄포트를 한번 둘러봤습니다 복호산 국립공원 같은 경우에는 라이딩을 즐기시는 분들께는 되게 괜찮은 장소가 되지 않을까 생각이 됩니다 오토바이의 경우 차량이랑은 또 다른 매력이 있으므로 네, 어떤 느낌인지는 잘 알거든요 그 중2병 같은 느낌 하여튼 네 라이딩을 즐기실 분들이라면 한 번쯤 캄포 와가지고 국립공원 가보시는 거 추천드립니다 그럼 베트남 피자 나오는 거 보고 이제 베트남으로 떠날 텐데 베트남 갈때 영상 찍어보도록 하겠습니다 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕